我现在正在策划一个特殊的业务。什么？婚礼策划，只做一场，也就是咱俩的，怎么样？不好。为什么？我不想要。可是我想要啊！我想给你一个特别的浪漫婚礼，我要告诉所有的人，我可以给你幸福。我已经很幸福了，这和别人知不知道一点关系都没有。明白你的意思，可是我只是不想那么累，没必要。好吧，哎，那我们明天就去领结婚证吧。又怎么了？我知道你想要给我什么，谢谢你。不过我真的不用，不需要，也不想要。我把生命都托付给你了。还有那些形式干什么呢？不过你放心，从现在起，我一定珍惜我的身体。有了它，我才能好好享受我们的幸福。元荣，这个世界上，只有你，还有乐乐，才是我真正需要的幸福。咱们俩了，人都走了吗？早就走光了，还等你睡醒啊？沉死了，真是。好累啊！你说累，我把你背回来，我都没说累。干嘛？累就上去睡啊。嗯，好。哎，你干什么呢？怎么了？你脱衣服干什么？上次咱们不是都记不清楚了吗？这回清楚一点啊！你亲我的时候可没那么腼腆。话不是这么说吧？那亲嘴又不会怀孕啊！你到底是怎么想的？呃，我也也没想什么，我就是觉得。有那么一点怪，怪，哪里怪？哪儿怪我也说不清楚。啊，就是，我看是你比较怪吧？难道说你还是处男吗？怎么可能啊？我，那你和小梦那两年都是怎么过的？和小梦不一样啊，那你说说看，哪儿不一样？不是，你想，你不能强迫我呀！去你的！你以为你是谁啊？那么自以为是，谁稀罕强迫你啊？哎呀，我不是说强迫这个事儿。行了，你爱怎么样就怎么样吧。哎呀，喂，你，你听我说呀！你听我说。两个人在一起，爱了就爱了，不需要那么多理由。累不累啊？你走吧，我上去了。嘿，你这样把我赶出门，咱们还怎么继续啊？现在是我说了算，谁要跟你继续啊？不要脸。这里干嘛？你怎么回来了？是不是姓林的欺负你了？啊？好了好了，没事没事，都没有地方去了。
，走吧，先去我那儿吧。这么整齐啊！啊，燕婆整理的。啊，对了，我把那张画给你带回来了。啊，不用拿了。小猫，你快说说，你为什么回来了？是不是姓林的欺负你了？他在外面有了别的女人，被我发现了。马良，你知道吗？我现在多想回到和你在一起的时候。和我在一起。啊，你等我一下，先喝点水。喂，怎么了？到家了吗？啊，刚到。你今天怎么这么慢啊？是不是刚才累着了？啊，是啊。你怎么了？不会扭到哪里了吧？啊啊！你要注意点儿，待会儿多喝点热水，别太凉啊。啊，好，太晚了，我先不说了，明天见面再说，拜拜。喂，喂。是叶小姐吗？嗯。你们正式开始了吗？嗯就像我的家人，我跟你说过的，你还记得吗？我答应过你，无论何时，只要你愿意，这里都是你的家。但是，可是我对你的爱，他回来了。我对你的爱和从前一样。小猫，你刚离开我的时候，我感到天都要塌下来了。我放下我的一切，我最宝贵的自尊去追你，去找你。我把自己都给卖掉了，但你又有多少次把我的希望全部打碎？啊！在我最痛苦的时候，叶曼玲出现了，是她陪着我，鼓励我，是她让我用。好了好了，别说了，我明白了。本来我回来是想能和你回到从前的，现在看来，我真是自作多情了。不是，我还来得及离开。我走了，小梦。今天很晚了，你先留下吧，有什么事明天再说。吃早餐啦
。哎，我走了以后，你有没有记得每天早上吃一个鸡蛋呢？哦，我，我有时候会忘。那怎么能行呢？像你们这些呀，用脑子的人，早餐的蛋白质是最重要的。那以后我天天看着你吃一个鸡蛋。啊，你，你看着我？对呀、啊。哦，我知道你想说什么。别担心嘛，我不会打扰你的生活的。我只想像家人那样关心你、爱护你。如果你昨天说的是真的，就请接受我这个家人吧。哦。哇，哦，这个葱油饼味道好香啊！啊，哦，对了，你接下来有什么安排吗？我总得先找份工作，自己养活自己啊。啊，很好。不过你也千万别着急啊，找一个适合自己的工作比较好。你放心好了，只要有我一碗饭吃。就不会让你饿着。我听你的。快吃啊！你尝一尝，是不是跟以前一样的好吃啊？快趁热吃啊！啊，我先去洗个脸。啊。我是你啊，都几点了？我早就起了。我全交代完了，真的什么都没发生。要拆我挂，随你吧。啊、哦，那这个是他做的葱油饼，尝尝吧。摆脱嫌疑的时候啊！我还有什么嫌疑啊？我都说得很清楚了。你说呢？男未婚，女未嫁，住在一起，很正常吗？啊！我已经让他找房子了。你，丽丽，嗯，帮我找一个单身公寓，条件好一点的，离咱们别太远。价钱无所谓，要越快越好。就这样，谢谢。你。要不要再替他找个工作啊？可以啊，我去问问他吧。加入真是太好了，小马哥，你可真是干什么都让人出其不意啊！说什么呢？你看那，他
他怎么在这儿？快去啊！哎呀，快去快去快去啊！啊，你怎么在这里啊？我找到工作了。这么快？什么工作？我来宣布一下，从现在起，小梦就是咱们二十一点的第六位正式成员了，掌声欢迎。马总，请多关照。咱们正好缺一个客户经理，小梦呢善于和人沟通，相信她一定能把工作做好。对啊，我以前在荣城的一些人脉都是可以用上的。嗯，太好了。啊，小梦，先坐一会儿啊。一会儿还要多多关照啊。哎，怎么了？你怎么能用他？怎么了？这不是挺好的吗？好你个头啊！你不知道我和他的状况吗？你存心惹事是吧？哎，他哭哭啼啼的找上门，我能怎么办？哭怎么了？你不是最会搞定女人的吗？她不是普通女人，她是你的亲人，好不好？你要是我，你能怎么办？亲人，她自己说的，不是吗？哎，行了行了，不就是前女友那点事儿吗？你自己只要不乱想，又能有什么事儿呢？哎呀，走吧，哎，走吧。阿维，赵总啊，你好，你好。啊，我是小梦，好久不联系了。啊，我又回荣城了。啊，对对对，是啊。嗯、啊，您现在还是做娱乐文化这一块吗？啊，太好了，真好。啊，行，那我看看这几天。哎，要不就明天吧，我去拜访一下您啊。啊，好好好，我再给您电话。啊，好嘞，拜拜。小梦，小梦啊！不好意思，我在思考的时候，需要安静一点，好吗？哦，对不起啊，以前在家里的时候，你没说过怕吵。那，那我出去。小梦，我不是那个意思，我。小梦，叶小姐。房子已经找到了，走，咱们一块去看看。房子？是啊，离这儿很近的一套单身公寓，据说装修的很舒服，特别适合单身的白领。去看看，马良，走啊！怎么回事啊？哦，这个……啊，是马良让我帮你找的。马良，你该谢谢我。谢谢啊。走吧，小梦，去看看。小梦，听说那个房子啊，真的很不错，什么都不用拿就可以入住了。出什么事儿吗？不管是朝向、户型还是装修，这一套都是最理想的，所以我就赶快定下来了。嗯、啊，你怎么没有冰箱啊？哦，冰箱被房东搬走了，其他的电器都齐全。哦，赶快去买一个，买个尽可能大箱。哦，还有床上用品，去买一套新的换上。这些沙发套。和窗帘全部都要洗了，哦，您下午别上班了，就安排这些吧，把花花也叫上，啊，没问题。嗯，小梦，你再看看还缺什么？什么也不缺，挺好的。你住进来以后，发现还有什么需要的，直接跟姐姐说。走吧，咱们先去吃饭吧，都饿了。吃完饭，你去取一下行李，正式搬家好不好？哦，对呀、啊，突然好饿，我们去吃饭吧。你想吃什么？我不去了，没胃口。他没胃口，我听见了。嗯，那
就在家里吃，算是暖房了。哦，好好好，我去买点吃的，你们等着我啊。记得带几瓶啤酒来啊。哦，啤酒啊。好啊，好，待会儿你陪他喝吧，一会儿我开车。好，你们喝的尽兴啊。你跟他一起去吧。小梦，去里面看看吧。不用，你坐下，我有话跟你说。好。他说让你陪我喝酒，什么意思？哦，马良戒酒了。马良，戒酒。是啊，他真的戒酒了，他的变化多着呢。你慢慢的都可以看到，他的变化是为了你吗？嗯，也许是，也许不是。人总是要成长的。小梦，不要用老眼光看人吗？我再怎么看，他还是那样，他不是你的菜，你们成不了的。那和你就可以。当然，我回到荣城，不是为了助你放我租的单身公寓，我放弃了已经得到的一切，就是为了和他重新开始。放弃？依我看，你放弃是因为没有得到真正你想要的。我说的对吗，小梦？随你怎么说吧，我和他在一起已经两年了，我了解他的一切，包括每一个眼神和动作。他对你只是好奇加好感，等到这个新鲜劲儿过了，你自然留不住他。你到底想怎么样？你离开他，让我们三个人都少受一次伤害。这不可能，他是我的，我一定要把他夺回来。还会有原来的味道，你好好想一想。不管怎么说，你们俩就不是一个世界里的人，而我跟他才会在一起。小梦，你是一个很有自信的女孩，做事果断，但是缺乏远见。当初你离开马良，不是也像今天一样的坚决吗？结果还不是失败而归。不说了，咱们走着瞧。我就祝你成功吧。韭菜来了，你们姐俩谈什么呢？这么热闹啊！马良，我们在说你连酒都戒了，非常的不容易。你赶快告诉小梦为什么要戒酒。嗯，哦，是我当时在牢里面许下的心愿。哎呀，小意思，赶快来帮忙吧，都是小梦爱吃的。
，弟弟，你好自为之吧。嗯，好了。什么？你到底说什么？小莫，行李都收拾好了，等下冰箱该送到了，咱们赶快走吧。我不想走，这里才是我的家。那你说怎么办？要不这样吧，你暂时还住在这里，我搬走好了。不，不，还是我走吧。我不想让你太为难。你的幸福就是我的幸福。下班了，下班，按时下班，那是你们大公司的规矩，在我们这儿只有随时下岗，没有按时下班。我告诉你，现在是可以，等你们以后业务上了正轨，就得有个大公司的样子。啊，这是方向二十一的专卖店，怎么样？嗯，还不错吧？哦，不错。你还真够快的，当然，不然你还能看得上我吗？店面找到了吗？已经拿到了，贵不贵？还好了，一个月九万。九万？哇，这不用考虑成本的做生意就是爽啊！怪不得人人都想当富二代啊！赶快收工，晚上去吃饭看电影。好吧，好吧，收工。哎，这个我是小富婆啊，你说我这个三陪做的怎么样？给我开点工资呗。当然可以啊，那要看你的服务态度了。哎，你看咱们能不能低调一点，别又把小梦给刺激了。可惜啊，你姐姐我就是不懂得什么叫做低调，看别人的眼色过日子。嗯，你累不累啊？走。嗯，有没有人想看电影啊？我请。哎，我去，我去，我也去。嗯，还有谁？我还没忙完，不去了。那我也不去了。啊。那就我一个电灯泡啊！你胡说什么？请你看还不走？走、啊！哦，好，那我待会儿在坐边上看啊，绝不给你们当电灯泡。整天在想什么呀你？走！哎，那我们走了，走。哎，你怎么不去啊？我为什么要去？我还要给自己留点尊严。我这次回来是要和马良重新开始的。重新开始，别说了，我们去喝酒吧。嗯，好吧，那我就舍命陪君子了。好，走。哎，杜千言，记得关门啊。哦。算都走了，春芳应该就在那间办公室里。看我。
把你探出来。小梦。你说你放着养尊处优的日子不过，为了个穷小子，甘愿从头吃苦。啊、我说，你可真够傻的你。人这一辈子，谁没做过几件傻事啊？嗯，哎，那个，嗯、我问你啊，有人追叶曼玲吗？当然有啊。这都不知道啊！哎，我说你这仗打得也太没水平了吧！我告诉你，荣城啊，有一个房地产大老板叫白刚的，他追叶曼玲都要追疯了。白刚。小猫，小猫，啊，哦，对了，你不是说门把坏了吗？这没有坏呀、啊，好像。哦，已经修好了。修好了。嗯。哇。哇，好丰盛啊！哎，小猫，原来你下午没上班，是回来做饭了，啊？啊、哦。啊，好漂亮啊，小梦，你是不是也学过厨艺啊？我们穷人家的孩子从小就得会做饭，做的不好，你们将就吃吧。别谦虚了你，你本来就做的好吃。哎，先吃一个尝尝。哎、洗手啊。嘿、哎，你。<笑>小妹妹，你还嫩了点。啊，我觉得方向二十一的东西贵的离谱啊！我昨天专门观察了两个小时，看的人很多，但没有一个出手买的。这么下去，撑不了多久。就是，旅游产品干嘛弄得那么高端呢？死心眼儿啊，会不会做生意？马良，叶曼玲是你的女朋友，你去劝劝你的枕边人啊！陈美丽，你活腻歪了是不是？嗯，好了好了好了，别闹了啊！这件事儿咱们别在这儿讨论了，合同上写的清清楚楚，营销决策和咱们无关。阿龙啊，哎哎，你什么时候出来的？怎么也不跟我说一声？想给你一个惊喜啊！你这个地方挺好找的。你就是马良的那个狱友吧？他老提起你。哎，你也挺聪明啊，一猜就中。我是来给大家送票的。什么票？晚上的街舞大赛。我可是夺冠大热啊！没看出来呀、啊，你还会这个？你不是打拳的吗？我是多才多艺呀、啊，你们想不想去看呀、啊？给我看看，怎么只有六张啊？哎，你们不就是六个人吗？猪头啊你！我们这不都是拖家带口的吗？你让我们怎么分呢？好了，那。你们去吧，我就不去了啊！哎，不行不行，你是领导，你必须得去。给你三张。行，那谢谢了啊，美丽。给我留两张。那这可怎么办呢？我不去了。哎。我也不去了。
。那我还是识相点儿，我也不去。那我去。玩笑的，你是不是有什么事想不开呀、啊？没事儿，真没事儿啊，不用管我，我真没事儿。哎呀，姑娘，有什么事儿啊？回去睡一觉就好了，什么事儿都能过去。我没事儿，真的没事儿。你看你喝了这么多酒，白酒还有啤酒。我挺能喝的，喝完这些酒，我拿着包就走了。哎，喝酒对身体不好，你还是早点回去休息吧。啊，没事儿，谢谢你。不客气，拜拜。好，你别再喝了，姑娘。再见。看到的这个舞蹈《河边》，它的创作灵感是来自哪里呢？这个舞蹈呢，是由我的一次亲身经历得到的灵感，所以呢，在这里我要感谢那个给我带来灵感的姑娘。你来了吗？